हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो गाइज आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट सो गाइज ये आपको काफ़ी सिमिलर लग रहा होगा बट इनके जो मीनिंग्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं कई बार हम क्या करते हैं इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं और सेंटेंस को गलत कर देते हैं सो डोंट वरी आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी डिफरेंस बताऊँगी थ्रू एग्जाम्पल ताकि आपको पता चल सके कि इनका मीनिंग क्या होता है ठीक है सो गाइज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना सो so, सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्सेप्ट की ठीक है एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है एक्सेप्ट मीन्स टू रिसीव समथिंग और टू बिलीव समथिंग टू बी ट्रू इसका मतलब स्वीकार का अर्थ है कुछ प्राप्त करना या किसी चीज को सत्य मानना और एक्सेप्ट मीन्स टू एग्री और टू रिसीव समथिंग ऑफर्ड अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना जब आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो ठीक है दैट्स मीन एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए जेसिका एक्सेप्टेड दी प्रेजेंट फ्रॉम हिज ब्रदर ठीक है अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया एक्सेप्टेड ठीक है इसका मतलब है जेसिका ने अपने भाई से उपहार स्वीकार किया ठीक है उसने उपहार को क्या किया स्वीकार किया है ठीक है आप हमेशा याद करना कि अगर आपको एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में डिफरेंस पूछा जाए तो आप इस चीज़ को याद रखना कि आप एक्सेप्ट को पॉजिटिव टर्म्स में लोगे ठीक है ताकि आपको इजिली इनका पता चल सके नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल बात करती हूँ सेम जिससे आपको और क्लियर हो जाए ही एक्सेप्टेड दी कंपनीज ऑफर उन्होंने कंपनी का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ठीक है गाइज तो ये था एक्सेप्ट का मतलब और उसका एग्जाम्पल आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सो so, नेक्स्ट अगर बात करती हूँ मैं एक्सेप्ट की वो क्या होता है एक्सेप्ट मीन्स अनलेस और टू एक्सक्लूड हाउ एवर इट कैन ऑल्सो बी यूज एज व मीनिंग टू लीव आउट और एक्सेप्ट मीन्स एक्सक्लूडिंग और विद द एक्सेप्शन ऑफ सो इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब होता है छोड़कर या फिर उसके अलावा मीन्स वैन यू डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड समथिंग जब आप किसी चीज को इंक्लूड नहीं करना चाहते उसे क्या कहते हैं एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी पास द एग्जाम एक्सेप्ट विलियम हर किसी ने एग्जाम को पास कर लिया केवल विलियम को छोड़कर ठीक है आपको समझ आया एवरीबडी पास दया एग्जाम एक्सेप्ट विलियम हर किसी ने एग्जाम को पास कर लिया केवल विलियम को छोड़कर ठीक है अब मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए आई हैव समथिंग टू डू एवरी डे दिस वीक एक्सेप्ट फॉर फ्राइडे सो गाइज इसमें क्या है जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिजी है हर दिन बस फ्राइडे को वो नहीं है ठीक है द सब्जेक्ट इज बिजी एवरी डे एक्सक्लूडिंग फ्राइडे अब आपको समझ आया एक्सेप्ट का मतलब क्या है सो so, ये था इन दोनों में डिफरेंस एक्सेप्ट में सब आप बोल सकते हो कि आप थोड़ा सा नेगेटिव टर्म में लेके जा सकते हो ठीक है इसको ताकि हम दोनों को रिलेट कर पाओ एक्सेप्ट में आप थोड़ा पॉजिटिव टर्म में सोचोगे और जो एक्सेप्ट है उसमें आप थोड़ा सा नेगेटिव टर्म में सोचोगे जैसे इसमें बोला था आई हैव समथिंग टू डू एवरी डे दिस वीक एक्सेप्ट फॉर फ्राइडे अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स बता देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए फर्स्ट है सैम नीड्स टू एक्सेप्ट द आइडिया दैट ही एंड बेका आर नॉट टूगेदर एनी मोर इसमें अब क्या हम देख रहे हैं वी यूज एक्सेप्ट इन दिस सेंटेंस बिकॉज सैम नीड्स टू बिलीव एन आइडिया टू बी ट्रू ठीक है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि स्वीकार का अर्थ है कुछ प्राप्त करना या किसी चीज को सत्य मानना ठीक है गाइज तो ये हमारा लागू होता है फर्स्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन एक्सेप्ट is used in this sentence because the subject needs to receive or take on responsibility matlab usse usko swikar karna hai theek hai isme ye second example mein use ho raha hai 
तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि एक्सेप्ट को हमने कैसे यूज करना है और इसका मतलब क्या होता है अगर मैं बाकी एग्जाम्पल्स uh, की बात करूं एक्सेप्ट की तो इसमें क्या है एवरीथिंग वाज ग्रेट एक्सेप्ट फॉर द राइस बोल वी यूज एक्सेप्ट इन दिस सेंटेंस बिकॉज एवरीथिंग वाज ग्रेट एक्सक्लूडिंग छोड़कर ठीक है एक्सक्लूडिंग द राइस बोल्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है एवरी वन इज गोइंग टू हैव लंच एक्सेप्ट फॉर माइक एक्सेप्ट इज यूज इन दिस सेंटेंस बिकॉज एवरी वन इज हैविंग लंच बट माइक इज एक्सक्लूडेड ठीक है सो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा कि इसका डिफरेंस क्या है और क्या मीनिंग है और कहाँ पे आप इनको यूज करोगे सो so, अगर आपको कोई डाउट होगा सो डोंट वरी गाइज मैं आपको एक और वीडियो में आपको अच्छी तरह एग्जाम्पल से समझा दूंगी कि इनके मीनिंग्स और प्रॉब्लम्स आपको सिंपल वे में ही समझाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो सो so, प्लीज आपको आराम से इनको देखना पड़ेगा ताकि आप इजली इनको गेट कर पाओ सो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो